தலைவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் நேரமில்லை அடுத்தடுத்து நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் உரையாற்றிய உடன் விடைபெற விரும்புகிறேன் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் தம்பி பழனி ஷஹான் அவர்களையும் உமர்கையானவர்களையும் மனமாற நான் பாராட்டுகிறேன் ஒரு போராளியை இந்த இளம் தலைமுறை மறந்துவிடக்கூடாது என்கிற அடிப்படையில் இந்த இளம் தோழர்கள் தம்பிகள் அரும்பாடுபட்டு மறைந்த புனித போராளி பழனி பாபா அவர்களின் வாழ்வும் போராட்டமும் என்கிற அவரது வரலாற்று சுவடுகளை தொகுத்திருக்கிறார்கள் அவரோடு நெருங்கியிருந்த தலைவர்கள் களமாடிய தலைவர்கள் பழகிய தலைவர்கள் என்று அனைத்து தலைவர்களிடமும் அவரை பற்றிய கருத்துக்களை எல்லாம் கட்டுரைகளாக எழுதி வாங்கி ஒரு அருமையான ஆவணமாக இதை தொகுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வரலாறாக அமையவில்லை என்றாலும் கூட அவரை பற்றி இளம் தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வரலாற்று ஆவணமாக அமைந்திருக்கிறது இது பாகம் ஒன்று அடுத்தடுத்து இன்னும் சில பாகங்கள் வரும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த இளைஞர்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே முதலில் நான் இந்த தம்பிகளை மனமாற பாராட்டுகிறேன் அண்ணன் பழனி பாபா அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு அவரோடு களத்திலே நிற்கிற வாய்ப்பு மேடையிலே அமர்ந்து பேசுகிற வாய்ப்பு எனக்கு எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் கிட்டியிருக்கிறது நான் கல்லூரி மாணவனாக சென்னையில் இருந்த காலத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் அவரை அழைத்து எம்ஜிஆருக்கு எதிராக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்திய போது அப்போதெல்லாம் இப்படி வளர்ச்சியடைந்த ஊடகங்கள் இல்லை ஆனாலும் கூட அது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது பழனி பாபா பேசுகிறார் என்றால் விடுதியிலிருந்து மாணவர்கள் ஒரு பெரிய கூட்டமாக கிளம்பி செல்வோம் பக்கத்திலே டி நகர் பேருந்து நிலையத்தில் பேசுகிறார் சைதாப்பேட்டையில் பேசுகிறார் என்ற தகவல்கள் தீயாய் பரவும் யார் அந்த பழனி பாபா என்று அன்றைய மாணவர் இளம் தலைமுறையினர் அவரை நேரிலே பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு அணிதிரண்ட காட்சி இன்னும் என் நெஞ்சிலே நிழலாடுகிறது நான் அப்படி அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்காக போன மாணவர்களும் ஒருவன் அதன் பின்னர் காலப்போக்கில் நானும் ஒரு இயக்கத்தை தலைமை தாங்கி வழிநடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறிலே அவரை அழைத்து மதுரை மேலூரிலே ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஒப்புதல் பெற்றேன் சிறுத்தைகளின் கூட்டத்தில் ஒரு சிங்கத்தின் கர்ஜனை என்று அந்த துண்டறிக்கையில் நான் தலைப்பிட்டு துண்டறிக்கைகளை அச்சிட்டு மதுரை பகுதிகளில் பரவலாக விநியோகம் செய்தோம் துண்டறிக்கையை பார்த்தவுடன் காவல்துறையினர் அரண்டு மிரண்டு யார் இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்கிறா செய்கிறார்கள் என்று விசாரித்து அனுமதி கேட்கச் சென்ற தம்பிகளை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார்கள் எனக்கு தகவல் வந்தது ஏன் எதற்காக என்று விசாரித்த போது பழனி பாபாவை வைத்து கூட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் இடைவெளி இருக்கிற நேரத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவரை சந்திக்க வேண்டும் எப்படியாவது தடையை மீறி கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்கிற உணர்வு எனக்கு மேலோங்கியது அவரை திருப்பத்தூரிலே போய் நான் சந்தித்தேன் அந்த நேரத்தில் அனுமதி இல்லாமல் கூட்டம் நடத்தி வீண் வம்பு வழக்குகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டாம் வளருகிற தம்பி என்றைக்கு அனுமதி தருகிறார்களோ அன்றைக்கு நாம் கூட்டம் நடத்துவோம் என்று என்னை தட்டி கொடுத்து 
என்னை ஆற்றுப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பத்தில் அங்கே எமது இயக்க தோழர்களும் இஸ்லாமிய இளைஞர்களும் சேர்ந்து இருவரும் பேச வேண்டும் என்று விரும்பி எங்களை இணைத்து ஒரு கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்தார்கள் அதற்கு அனுமதி கிட்டியது அந்த மாநாட்டில் நாங்கள் இருவரும் பேசினோம் பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைத்ததை எண்ணி இன்றைக்கும் நான் இரும்போது எழுதுகிறேன் இதற்கு இடையிலே இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் அவரை சந்திக்கிற வாய்ப்பு அப்போது அவர் தீவிரமாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பிரச்சாரகராக இருந்தார் மேடைகளில் பாமக மேடைகளில் இடிமுழக்கமாக உரையாற்றி கொண்டிருந்தார் வடலூரிலே நடைபெற்ற தமிழர் எழுச்சி மாநாட்டில் பாமக ஒருங்கிணைத்த மாநாட்டில் அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் நானும் அந்த மாநாட்டில் பேச அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் ஆனால் நான் மேடையில் ஏறுவதற்கு முன்னதாக அவருடைய பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்று தூரத்தில் நின்று கேட்டேன் அவருக்கு சிம்மக்குரல் கலைஞருடைய குரல் எப்படி காந்த குரல் என்கிறோமோ அதை போல ஒரு காந்த குரல் சிம்ம குரல் அவருடைய உரையை எங்கிருந்து கேட்டாலும் இளைஞர்கள் அவர் பக்கம் திரும்பக்கூடிய வகையில் அந்த குரலுக்கே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது ஆகவே அதை ரசிக்க வேண்டும் என்று மேடையிலே அமராமல் நான் சற்று நின்று அவருடைய உரையை கவனித்தேன் அன்றைக்கு ராமதாஸ் அவர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசக்கூடிய நிலையில் ஆதிதிராவிட சமூகத்தை கொஞ்சம் கண்டித்து பேசினார் இதற்காக இவர் நான் நடுத்தர விலை நிற்க தயார் நான் சவுக்கடி வாங்க தயார் என்னை முச்சந்தியிலே நிறுத்தி விசாரியுங்கள் நான் தலித்துகளுக்கு விரோதியா என்று விசாரியுங்கள் என்றெல்லாம் இவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்னதான் நீங்கள் கூப்பாடு போட்டாலும் உங்கள் பின்னால் அவர்கள் வரப்போவதில்லை என்கிற பாணியில் அவர் ராமதாஸ் அவர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கி அந்த கூட்டத்திலே பேசினார் பிறகு நான் மேடை ஏறினேன் என்னை அவர் அணைத்து கொண்டார் அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பேசுகிற வாய்ப்பை பெற்றேன் பிறகு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களோடு பழனிபாபா அவர்களோடு அமர்ந்து உணவு இருந்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் கிட்டியது இவையெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் அவர் ஒரு மகத்தான போராளி தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரும் மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட எம்ஜிஆர் ஒருவரை கண்டு மிரண்டார் என்றால் அது பழனிபாபா அவர்கள்தான் அவருடைய உரை நெருப்பு பொறி பறக்கக்கூடிய ஒரு உரை என்ன பேசுவார் எதை சொல்லுவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு கேட்பவரிடையே இருக்கும் என்பதை விட ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு இருந்தது ஒரு அச்சம் இருந்தது ஏனென்றால் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு இவர் நெருக்கமாக இருந்தார் மிக நெருக்கமாக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் ஒரு கப்பல் வாங்குவதிலே முறைகேடு ஊழல் முறைகேடு நடந்தது என்கிற வதந்தி அதாவது செய்திகள் பரவியது வதந்தி அல்ல செய்தி செய்தியாகவே அப்போது அது வேகமாக பரவியது அப்போது கலைஞர் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார் யார் அந்த பழனி பாபா அவர் தான் முதலிலே இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறார் எம்ஜிஆருக்காக தமிழக அரசுக்காக கப்பல் வாங்குவதற்கான பேரத்தை பேசுவதில் பழனி பாபா தலையிட்டிருக்கிறார் யார் அந்த பழனி பாபா அந்த அளவுக்கு எம்ஜிஆருக்கு நெருக்கம் உடனே தன் மீது ஊழல் முறைகேடு சுமத்தப்படுகிறது என்ற அச்சத்தில் அவர் யார் என்றே எனக்கு தெரியாது என்று எம்ஜிஆர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் ஆத்திரமடைந்தவர் போர்க்குணம் உள்ளவர் அதனால் துணிச்சல் அவரிடத்திலே இயல்பாகவே இருந்தது எம்ஜிஆர் மிகப்பெரிய செல்வாக்குள்ள தலைவராக திமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி ஆட்சிக்கு வந்தவர் அவரை விமர்சிப்பதற்கு அன்றைக்கு யாருக்குமே தைரியம் கிடையாது திமுகவை தவிர வேறு யாரும் அவரை விமர்சிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்களை விமர்சிக்கிற துணிச்சல் அவரை தனிப்பட்ட முறையிலேயே கண்டிக்கிற துணிச்சல் அவருடைய நடவடிக்கைகளை அணுகுமுறைகளை விமர்சிக்கிற ஆற்றல் அன்றைக்கு பழனி பாபா அவர்களுக்கு இருந்தது 
ஒரு தகவலை இங்கே நம்முடைய காயல் மகபூப் அவர்கள் தன்னுடைய கட்டுரையில் பதிவு செய்திருக்கிறார் கொஞ்ச நேரம் நான் அதை புரட்டி பார்த்தேன் எந்த அளவுக்கு பழனிபாபா அவர்கள் துணிச்சலும் புத்தி கூர்மையும் சமயோசிதமும் உள்ளவர் என்பதற்கு ஒரு நிகழ்வை அதிலே சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் எம்ஜிஆரே பழனிபாபா அவர்களை அழைத்து ராமாபுரம் தோட்டத்திலே அழைத்து அவரோடு உரையாடுகிற போது மேசையிலே இருக்கிற ஆப்பிள் பழத்தை வெட்டி சாப்பிடுங்கள் என்று அவர் கையிலே ஒரு கத்தியை கொடுத்து அதை வெட்டி சாப்பிட்டு கொண்டிருங்கள் நான் சேனில் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்து வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எம்ஜிஆர் போக அந்த கத்தியை எடுத்து ஆப்பிளை வெட்டி அவர் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் எம்ஜிஆர் நெருக்கமாக வந்து இந்த சமயத்தில் உன்னை நான் கைது செய்ய முடியும் என்னை கொல்ல முயற்சித்தாய் என்று வழக்கு போட முடியும் ஏனென்றால் இந்த கத்தியில் உன் கைரேகை படிந்திருக்கிறது என்று சொன்னாராம் சராசரியாக நம்மை போன்றவர்கள் இருந்திருந்தால் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்போம் ஏனென்றால் அவர் செல்வாக்கு மிக்கவர் அவருடைய ஆற்றல் வலிமை நமக்கு தெரியும் உடனே நமக்கு ஒரு இயல்பாக பயம் வரும் ஆனால் அந்த இடத்திலே பழனிபாபா அவர்கள் அப்படியா இப்போது நீங்கள் பேசிய பேச்சு அனைத்தும் என் சட்டப்பைக்குள்ளே இருக்கிற மைக்ரோஃபோனில் பதிவாகி இருக்கிறது அதுவும் இங்கே பதிவாக இல்லை வேறு ஒரு இடத்தில் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் சொன்னதும் ஆடி போய்விட்டாராம் எம்ஜிஆர் எப்படி அவரை கைது செய்ய முடியும் அப்போது இப்போது இருப்பதைப் போல ஆண்ட்ராய்ட் போன் கிடையாது இப்போது இருப்பதைப் போல இந்த வசதி ஊடக வசதி கிடையாது ஆனால் அவருடைய பிரெயின் அவருடைய மூளை அந்த இடத்திலே அப்படி சமயோசிதமாக சிந்தித்திருக்கிறது அப்படி எந்த இடத்திலும் துணிச்சலாக கருத்து சொல்லக்கூடியவர் கருத்து மட்டுமல்ல செயல்படக்கூடியவர் செயல்படுவது மட்டுமல்ல மற்ற இளைஞர்களை இயக்கக்கூடியவர் அவரை போல மற்றவர்கள் இயங்க வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு மற்றவர்களை வழிநடத்தக்கூடியவர் ஆனால் மத வெறி அவரை மாய்த்து விட்டது அண்ணன் கோவை கு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொல்வதைப் போல சொன்னதைப் போல இன்றைய தேவை பழனி பாபா இன்றைக்கு அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் சாதியவாதிகளும் மதவாதிகளும் தலை தூக்கி கொட்டமடித்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழலில் எப்படியாவது தமிழகத்தை வளைத்து போட வேண்டும் சுவீகரித்து விட வேண்டும் விழுங்கிவிட வேண்டும் என்று வெறி பிடித்து அடைகிற இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் சம்மட்டி அடி கொடுக்கக்கூடிய வகையில் செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு போராளி பழனிபாபா அவர்கள் இன்றைய வரலாற்று தேவையாக இருக்கிறார் ஆனால் என்ன பெரிய சிக்கல் என்றால் ஷகான் உமர்கையான் போன்ற இளைஞர்கள்தான் பழனிபாபாவுக்கு நூல் கொண்டு வர முடியும் அவர்கள்தான் நிகழ்ச்சி நடத்த முடியும் ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஜனநாயகத்திலே நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திலே நாடாளுமன்ற அரசியலிலே தேர்தல் அரசியலிலே ஈடுபடக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் இஸ்லாமிய அமைப்புகளே கூட பழனிபாபாவின் பெயரை சொல்லவோ அவருடைய படங்களை பொதிக்கவோ அவருடைய கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டவோ முடியாது என்கிற அளவுக்கு அது தங்களுக்கு ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மாவாக சமூக நெருடலாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டிக்மாவாக அரசியல் நெருடலாக உறுத்தலாக அது அமையும் என்று அச்சப்படக்கூடிய வகையில் அவருக்கு ஒரு முத்திரை குத்திவிட்டார்கள் அவர் ஏதோ ஒரு பயங்கரவாதியைப் போல இந்த தேசத்திற்கே விரோதியைப் போல மிக மோசமான ஒரு வன்முறையாளரைப் போல சித்தரித்து விட்டார்கள் துணிச்சலாக பேசுகிற யாரையும் இந்த சமூகம் வன்முறையாளர் என்றுதான் முத்திரை குத்தும் மீண்டும் துணிச்சலாக அந்த களத்திலே நின்றால் பயங்கரவாதி என்று முத்திரை குத்தும் அதையும் தாக்குப்பிடித்து துணிச்சலாக களமாடினால் தேச விரோதி என்று முத்திரை குத்தும் இதை சொன்னவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னார் நாம் களத்திலே புரட்சிகரமான கருத்துக்களை சொன்னால் நம் மீது இப்படித்தான் முத்திரை குத்துவார்கள் அதற்கு அச்சப்படக்கூடாது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு துணிச்சல் வாய்ந்த மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு தலைவராக 
பழனி பாபா அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்த நேரத்தில் மக்களிடமிருந்து அந்நியப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அவர் மீது இந்த முத்திரை வலிந்து குத்தப்பட்டது அவர் இந்த இடத்திலும் வெடிகுண்டு வைத்து யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் நேர்ந்ததாக எந்த சான்றும் கிடையாது அவர் எந்த இடத்திலும் வன்முறைகளை தூண்டி அதனால் பெரிய இரத்த கலரி நிகழ்ந்து உயிர்ப்பலிகள் நடந்து எந்த சான்றுகளும் கிடையாது ஆனால் அவரை இந்த சமூகம் வன்முறையாளராக சமூக விரோதியாக முத்திரை குத்தியது ஏனென்றால் பாபர் மசூதி இடிப்புக்கு பிறகு அவர் மிக கடுமையாக மதவாதத்தை எதிர்த்தார் இங்கே மதவாதத்தை எதிர்ப்பதுதான் உண்மையான துணிச்சல் இந்திய அரசியலை பொறுத்தவரையில் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்பது பெரிய துணிச்சலான விஷயம் இல்லை இல்லை இந்திய அரசியலை பொறுத்தவரையில் ஊழலை எதிர்ப்பது என்பது ஒரு துணிச்சலான நடவடிக்கை இல்லை இந்திய அரசியலை பொறுத்தவரையில் மதவாதத்தை எதிர்ப்பதுதான் துணிச்சலான அரசியல் மதவாதத்தை மத வெறியை யார் எதிர்த்தாலும் கௌரி லங்கேஷ்கர் உட்பட கல்புருக்கி இவர்கள் எல்லாம் ஏன் கொல்லப்பட்டார்கள் துப்பாக்கி ஏந்தினார்களா வெடிகுண்டு செய்தார்களா அல்லது மாவோயிஸ்டுகள் என்று தங்களை அறி அறிவித்துக் கொண்டார்களா சாதாரண மக்களுக்கு என்ன துப்பாக்கி ஏந்தும் பயிற்சியை கொடுத்தார்களா எழுத்தாளர்கள் ஆனால் அவர்கள் ஏன் கொல்லப்பட்டார்கள் என்றால் மதவாத அரசியலை அம்பலப்படுத்துகிறார்கள் ஆக இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்திய அரசியலை பொறுத்தவரையில் மத வெறியை எதிர்க்க வேண்டும் மதவாதம் என்பது கூட வேறு மதவாதம் என்பது கூட மத வெறியில் இருந்து ஒரு டைலூட்டட் ஃபார்ம் அது எங்கள் மதம் என்று சொல்லுவது ஒரு மதவாதம் அது நான் ஒரு இஸ்லாமியன் என்று சொல்லிக் கொள்வது மதவாதம் தான் எனக்கு ஒரே அல்லா என்று சொல்லுவது மதவாதம் தான் அவருக்கு உருவம் இல்லை என்று சொல்லுவது மதவாதம் தான் ஆனால் பிற மதங்களுக்கு பிற இனங்களுக்கு பிற சமூகத்திற்கு எதிராக வெறுப்பு அரசியலை பரப்புவதுதான் மத வெறி மத வெறியை எதிர்ப்பது எந்த மதமும் இன்னொரு மதத்துக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை பேசினால் அந்த மதம் மத வெறியை பரப்புகிற ஒரு அமைப்பு ஆகவே பழனி பாபா அவர்கள் மத வெறியை எதிர்த்தார் இந்துக்களை எதிர்க்கவில்லை நான் இந்து என்று சொல்லுகிற இந்துத்துவ பொதுமக்களை எதிர்க்கவில்லை ராமதாஸ் ஒரு இந்து தான் ஆனால் அவரை ஆதரித்தார் திருமாவளவனுக்கு இந்து தான் அடையாளம் அரவணைத்தார் ஆனால் யாரை எதிர்த்தார் மத வெறியை எதிர்த்தார் பாபர் மசூதியை இடிக்கப்படுவதற்கு எது காரணம் மத வெறி மத வெறிக்கு எது பின்னணியாக இருக்கிறது அரசியல் மத வெறி அரசியல் ஆகவே மத வெறி அரசியலுக்கு எது இன்னும் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்றால் வெறுப்பு அரசியல் வெறுப்பு பிரச்சாரம் ஆகவே அந்த வெறுப்பு அரசியலை வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை எதிர்ப்பதுதான் இந்திய அரசியலில் துணிச்சல் வாய்ந்த ஒரு நடவடிக்கை இந்துத்துவ சக்திகளோடு அல்லது மதவாத மதவெறி சக்திகளோடு சமரசம் செய்து கொண்டு பிற நடவடிக்கைகளை நாம் எவ்வளவுதான் உயர்த்தி பிடித்தாலும் அதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் நேராது நமக்கு நம்முடைய வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது தடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் மதவெறியை எதிர்த்து அரசியல் செய்தால் நம்மை ஒருங்கிணைய விட மாட்டார்கள் சிதறடிப்பார்கள் ஆகவே இந்திய அரசியலில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஏராளம் இருந்தன இருக்கின்றன இன்னும் புதிது புதிதாக உருவாகின்றன இந்த அமைப்புகளால் பழனி பாபாவின் பெயரை உச்சரிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதற்கு இந்த முத்திரை தான் காரணம் தீவிரவாத முத்திரை தான் காரணம் ஆக அந்த அந்த இடையூறை அந்த சிக்கலை அந்த தடைகளை தகர்த்து இந்த தம்பிகள் இன்றைக்கு பழனி பாபா பெயரில் இந்த வாழ்வும் போராட்டமும் என்கிற நூலை தொகுத்திருக்கிறார்கள் என்பதே ஒரு போராட்டம்தான் அந்த போராளி விதைத்த விதை வீணாகவில்லை அந்த உணர்வு இன்னும் நீர் பூத்த நெருப்பாகவே இளைஞர்களிடம் இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு ஒரு சான்றாக உறுதிப்படுத்துகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான போராளியின் வழியில் 
இந்த இளைய தலைமுறையினர் எது மதவாதம் எது மத சார்பு எது மத வெறி என்பதை அடையாளப்படுத்தி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் செயல்பட நாம் உறுதியேற்க வேண்டும் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் மதவெறி அரசியலுக்கு இரையாகாமல் இன்னும் பாதுகாப்போடு இருக்கிறது ஆனால் இங்கே அவர்கள் வேறுன்றுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு நம் முன்னால் இருக்கிற பிரைமரி கான்ட்ராடிக்ஷன் என்பது முதன்மையான முரண்பாடுகள் என்பது இந்திய பொதுமக்களும் மதவெறி அரசியலும் என்கிற முரண்பாடுகளாக இருக்கின்றன இந்திய பொதுமக்களும் மதவெறி அரசியலும் என்கிற இந்த முரண்பாட்டுக்கு தீர்வு காண வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது மீண்டும் மதவெறியர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து அமர்ந்துவிடக்கூடாது இதை தடுப்பது நம் முன்னால் இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது மீண்டும் மதவெறியர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதிகாரத்தில் அமர்ந்தால் அதற்கு பிறகு நாம் என்ன பாடுபட்டாலும் அவர்களின் போக்கை நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது மிகப்பெரிய ஆபத்து இந்திய தேசத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது தமிழகம் உட்பட தமிழக அரசியலில் இருக்கிற வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு நடிகர்கள் வருகிறார்கள் என்று நாம் ஆதங்கப்படுகிறோம் அந்த நடிகர்கள் நடிகர்களாக வருவதில் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர்கள் மதவெறியர்களின் பின்னணியோடு வருகிறார்களா என்பதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதுதான் மிகவும் ஆபத்தானது அவர்களுக்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் யார் தூண்டுகிறார்கள் யார் வழிகாட்டுகிறார்கள் யார் திட்டமிட்டு தருகிறார்கள் செயல் திட்டங்களை வரையறுக்கிறார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்க தவறினால் தமிழகம் மிக ஆபத்தான ஒரு திசை வழியில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உருவாகும் அறிந்தோ அறியாமலோ தமிழக அரசியல் சினிமா கவர்ச்சியின் பார் பட்டதாக மாறிவிட்டது எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா என்று ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் கலைஞர் கதாநாயகராக நடிக்காவிட்டாலும் கூட திரைப்படத்துறையைச் சார்ந்தவர் என்பதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது ஆகவே திரைப்பட கவர்ச்சி தமிழகத்தில் ஒரு விளைபோகக்கூடிய சந்தையாக மாறிவிட்டது தமிழக அரசியல் கலை களம் என்பது சினிமா கவர்ச்சிக்கான சந்தையாக மாறி இருக்கிறது மீண்டும் சினிமாக்காரர்களின் கைகளில் இந்த ஆட்சி நிர்வாகம் போய் சிக்குமையானால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் இங்கே நாம் எந்த புரட்சிகர அரசியலையும் அல்லது சமூக நீதி அரசியலையும் முன்னெடுக்க முடியாது ஆயிரம் விமர்சனங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் கூட திமுக அதிமுகவோடு சமூக நீதி என்கிற அரசியலை பாதுகாக்கிற பாதுகாப்பு அறன்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் என்கிற உண்மையை வரலாற்றை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது ஆனால் மதவாதிகளின் அல்லது மதவெறியர்களின் பின்னடியோடு ஒரு ஆட்சி இங்கே அமையுமையானால் சமூக நீதிக்கு பெரும் தீங்கு வந்து சேரும் இந்திய அளவிலும் அது நிகழும் அத்தகைய ஒரு சூழல் தமிழகத்திலே அமையாமல் இருப்பதற்கு இளம் தலைமுறையினர் பழனிபாபா போன்றவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படித்து அவர்களெல்லாம் பழனிபாபா போன்றவர்களின் பழனிபாபா போன்ற தலைவர்களின் அரசியலை புரிந்து கொண்டு மதவெறி எதிர்ப்பு என்பதுதான் பழனிபாபா அதற்கு பலியானவர்தான் அந்த மதவெறி வெறுப்பு அரசியலுக்கு பலியானவர்தான் பழனிபாபா என்கிற அடையாளத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த அடிப்படையிலே இந்த களத்தில் கைகோர்த்து நிற்போம் அதுதான் அவருக்கு நாம் செலுத்துகிற உண்மையான வீர வணக்கமாக அமையும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் உடனடியாக உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதற்கு பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய ஃபன் அட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண